，乔大人，这这周家小女儿死了，那新娘子是谁啊？新娘是谁？看看不就知道了？本王倒是要看看，你耍什么花样！情况不对，殿下，到底怎么了？心莲，你究竟做了什么？我能做什么？倒是景王你，为了与那顾家余孽成婚，不惜偷天换日，杀死了周家三小姐。你明知这桩婚事是圣上所赐，却还依旧如此。你将圣上置于何地？以皇上对景王的宠爱，景王若不满婚事，与皇上直说便是，根本不可能走到杀人的地步。这其中，定有蹊跷。景王假借成婚，早已将雍州的亲兵扮作宋贺里的商客，混入京城。藩王私自率兵入京。高大人，你来告诉我，他的目的会是什么？为什么要杀死我的女儿？她一心一意的想嫁给你，你却送她去鬼门关，你怎么那么狠心？还有你，周夫人，本王没有杀一回，但一回的确因我而死。您若是有什么怨言，冲本王来便是。大伯母，阿谀秉性纯良，景王光明磊落，他们绝不会因为一己之私杀害一会的。你相信我们，我们一定会查个水落石出的。对，此事蹊跷，我们定会彻查到底。事到如今，你们，你们还护着他们。一回，如何？王妃不见了，赌船也被劫走了。西林，你把本王的母亲拐到哪里去了？一回，靖王，你故意透露假地址给我们，本来我们已经走错了路，可谁曾想？王妃夫人她自己从船上跳了下来，我们又把她给请回来了。本王问你最后一次，我的母亲现在在哪里？等你进了死牢，我自然会告诉你。景王齐张，欺君罔上，图谋不轨，杀人灭口，国法难容。来人，把他给我带到皇上面前治罪。给我拿下！王怕你没这个本事。众兵听命，关上大门，谁也不能出去。是。我是没这个本事，可皇上有。我们的陛下知情多义，而你却把他的女人给偷偷运走了，怕是整个雍州都要为此遭殃。再闪烁几次，本王保证你现在就会遭殃。你放心，我可不敢开罪他。你若那么想见他，我带他过来便是啊。如何？皇上放心，宁王已将王妃拦截在东渡河口。
日是太纵容他了。他居然敢利用大婚，做出此等事。呃，皇上，还有一事。说。呃，刑部尚书回报说，说景王杀害了自己未过门的妻子周家三小姐，周一辉。你怎么又回来了，张儿？母亲知道你孝悌忠信，想把母亲带回雍州。但是你想过没有？万一你真的这么做，一定会触怒龙颜的。母亲再也不想让你为了母亲而涉险。孩儿不怕，母亲，父亲为了找您。命丧京城，带您回雍州也是父亲的遗愿。如若那人执意阻拦，孩儿与他刀兵相见也在所不惜。不可！你现在是雍州之主，你要是对皇上动兵，那就是乱臣贼子。这么大的罪名，你承担不起的。人死身后名，孩儿不在意。更不可！你一旦弑君。那就是不忠不孝的臣子，会遭天谴的。母亲这话是何意？我再也不能隐瞒你了。其实当年我跟你父亲回雍州的时候，我已经怀有身孕。当今的皇上，就是你的亲生父亲。你知道？孩儿不知道，也不想知道。母亲，生恩不及养恩，他求我母，杀我父，此仇不共戴天。你就听孩儿的，回雍州好不好？张儿，景王殿下，有什么话到御前说吗？麒麟，你有资格压我吗？到底是怎么回事？启禀皇上，景王假借成婚之名，以雍州亲兵扮作商旅进京，意欲图谋不轨。皇上，景王不满圣上赐婚，杀害周家三小姐周一慧，他藐视皇权，肆意妄为。请皇上圣裁。启章，你有何辩解？欲加之罪，何患无辞？你这是承认了？臣不过是上行下效罢了。你的意思是朕？教你率兵谋逆，是朕教你杀妻夺义，是吗？皇上，当真要臣当着众人的面说吗？哼，好啊，你说，朕倒是想听听，你嘴里还能吐出什么样的悖逆之言来？好。敢问皇上，为何要求我母杀我父王？谁叫你说的这些？谁让你说的这些？不用谁来告诉朕，清风皓月。真相就藏在这天地之间，您可以欺我，欺我母，欺骗这大西成千上万的子民。
但你上不能欺三尺神明，下不能瞒十殿阎罗。天理昭昭，终有报应。好，反了，反了，反了！竟敢诅咒朕！你这是大逆不道！朕，朕要亲手砍了你！全胜，拿朕的佩剑来。拿剑来！皇上息怒啊！历代祖训，凡太祖一脉，无论犯了怎样的滔天之罪，皆不可杀呀！不可杀！皇上息怒啊！启章，朕今天还不能杀你了。好，来人！将齐章贬为庶民，流放三千里。若有求情者，斩无赦。是。臣谢过皇上。皇上，皇上。太医，这个姑娘被银针封住了全身血脉，所以才口不当言，任人摆布。那有无大碍？已经没事了，休息片刻即可。多谢郎中。啊，谢谢。阿玉，你醒了。哎呀，哎呀，他怎么样？你放心，皇上疼爱景王殿下，定不会为难他的。高木去刑部了，一有事情，立刻会通知我们的。这次恐怕没那么简单。那到底是发生什么事了？新娘子怎么变成你了？你不是留下书信说，你要离开京城了吗？我也不知道。昨天晚上。我也不知道是谁帮的我，但是我听见了赫兰雅的声音。虽然他被封了全身经脉，但还是要多加小心，别出了差错。放心吧。竟然是赫兰雅，他怎么这么狠毒？他恨的人是我。但为什么要杀一慧？高墨，怎么样了？他他怎么了？靖王殿下被贬为庶民，发配流放三千里。韩将军也被发配到了苦寒之地，此时已经在离京的路上了。发配？怎么会这样啊？阿、啊、姨，你不能去。我一定要去。你不能去，你现在去了也改变不了什么。我知道流放之路有多艰难，有多痛苦。就算我什么都改变不了，至少我能陪着他。你这样我会担心的。我一定得去，别拦着我阿姨。我跟你一起。你不能去，周家还需要你。况且，你还要找到贺兰雅，弄清楚事情的状况，为启章洗刷冤屈，都靠你了。嗯
夫人，这灯笼还不换下来吗？你会喜欢，留着吧。带骨拿下去。人生皆苦，祖母经历数十载风霜，这等苦楚，又怎会咽不下？你是来看我笑话的。焚烧十尺，连心痛。再多的地方猜疑。在生死面前，都不值一提。关起门来，朱家人才是血脉相连，真是作孽呀！祖母。不是当年我贪恋黄泉富贵，骗周游回家，害了他的一生，断不会有今天之结果。现而今，一回，因欺张而死。是报应啊！真是报应啊！这一切都是我的错，一回何故啊？一回何故啊？祖母。周家再也经不起任何风霜了。祖母，你在找什么？我，我的佛珠呢？降佛，向佛祖忏悔我的过错，让一辉走得安心，让他走得安心。
其实阿月是女儿身。爹，真是太好了！齐章那个绊脚石终于除掉了。现在还不能算是高枕无忧啊。除非那个七章完全从这个世界上消失，不是，他都被流放了。爹，你还有什么可担心的？七章之辈绝非等闲，他一日不死，为父便一日不得安心呐、啊。把人留下，你们可以滚了。七章，你输了。本王还没死。现在论输赢，是不是为时过早了？你的时辰已到。你像桀骜不驯、目无一切的西北景王，也会落到这般天地。再来，齐章，你的确是个不错的对手，但你不应该挡我的道，与我为敌。做本王的对手，你不配。别怕，我来了。你来了有什么用？来陪葬吗？你敢伤齐章，我绝对要你的命。齐尊莫下毒连累顾家，你竟然还护着他。那是我们两个的事情。还真是情深意重。好，今日我便成全了你。嗯我明明打不过你，却敢一个人来，你猜为什么？我杀了你！此毒名为化骨散，气血慢行尚能够坚持一炷香的时间，但如运功杀人，你绝对死在我们前面。不信你试试。差一点，可惜了。晚安。为何不
这箱子的茅草屋。那个太近了，祁连被发现自己被骗了的话，一定会追上来。被骗？你是说毒药是假的？我出来的匆忙，怎么可能随身带致命的毒药啊？这么冒险，万一刚才被他发现了怎么办？识破了，大不了一起死。我好了，先找个落脚的地方吧。弄疼你了？不疼。总说爱撒谎，自己撒起谎来不也张口就来？你这悲伤的肩伤太严重了，我帮你清理一下吧。无妨，我自己来没事。干嘛？怕我借机杀了你寻仇啊？若真如此。把衣服脱了。我是被人打晕，封了穴道之后才走的。那你可知道，是何人杀了周一辉吗？应该是何兰雅。看来，他们是想利用周一辉的死，来栽赃你。皇上，他来了，你们都下去吧。是，都下去吧。张儿，绝对不会杀了议会，更不会率兵造反。你是知道的。阿幼，启章想借大婚之便，将你从朕身边带走，便已是罪不可恕。所以你就要把他流放千里？你这是要干什么？你可知道，离开了京城，处处都是鬼门关。你可是他的亲生父亲，你要亲手杀死自己的儿子吗？朕没有办法。你有，你只在乎你的尊严。你对张儿是这样，你对小荣王也是这样。我有。
这一切一切都是我的错。要不是有我，跟你之间的事情，这尊木怎么会投毒？这小荣王也就会平安无虞。后来的一切一切。都不会发生不是有我，跟你之间的事情，这小荣王也就会平安无虞。娘娘，还是奴婢来拿吧。走开！娘娘，走开！像阿宇所说，他被绑走的时候，衣会已经遇害。那丫鬟冬儿扶着假衣会，他一定知晓。难道冬儿被收买了？衣会遇害之后，我从未见过他。如今看来，另有玄机。我派人全程搜索。我跟你一起。你要杀冬儿？你答应过我留他一命的。我已经杀了一会，我不能一错再错了。留下他就是留下祸患，我们没必要给自己找多余的麻烦。可是，嗯这是什么？冬儿即将出现的地方。你什么时候开始培养密探了？大张旗鼓，容易吸引注意力，还是低调点为好。稍后我们逐个查找。嗯。你右边不太方便。当真这么好吗？对不起，启程，你没有对不起我，我也从来都不相信“负债子偿”这一说，但是我们中间隔着千险。我们回不去了。
要下雨了，外面凉，你进来睡吧。我在跟你说话啊，齐生。男女有别，不太方便。你现在受伤，可以先不论这个。我刚才也受伤了，为何要论呢？你在跟我赌气是吧？我可没有跟你赌气，你不怪我，就已经是大度了。齐生，我冒死来救你。你跟我阴阳怪气的，你真以为我欠你的是不是啊？我知道你没欠我什么，而且我也没有让你来救我。那你也没有拒绝啊？你给我机会拒绝了吗？随便你，你爱睡哪睡哪儿。你，你发烧发炎，你也别来找我。说不管，最后还不是来救我？我今天都快闲事行了吧？我在苏州府的时候就是让朱由蒙了心，我在铜雀楼的时候就应该一走了之，我不应该拿你的不义之财，我们两个就不应该有交集。我，你不是说送给周玉慧了吗？要你管我，我没有舍不得，你别误会。去哪儿，冬儿？大公子，怎么突然要送我去宁王封地？刑部那边传来消息，他们已经抓到了逃跑的丫鬟。冬儿被抓了。嗯，高某亲手抓的，但他尚未出卖我们，所以要尽早离开。高木。好了，先别说了，你尽快离京，剩下的事情我来安排。慢点，慢点，小心点啊！别着急，冬儿不过是个小姑娘，吓唬她几次也就招了。嗯，慢慢来吧。怎么了？秦莲要送贺兰雅离京。他们一定是知道了冬儿被抓，所以才着急逃走，绝对不能让她离开。宁王在京势力庞大，不好直接拦截。你在这儿等我，我会刑部集结人马，在他们出城之后设下关卡，抓住他们。高莫，不行，若贺兰雅此时逃跑。想再抓住我，就太难了。
些挡不住的结，走进你爱的世界，未知的危险，没想到终点却在眼前。起的嘴角，受的委屈都不让你知道。不管千里迢迢，只为把你抓牢。无论何时，有你的依靠。还记得。相伴相依恋，或许是敷衍。云烟散去，云不见，未必是蓝天。那么多的闪电，化作雨点，散布在指尖。